हेलो फ्रेंड्स दिश कि कुमार अच्छे वीडियो चेयरान गल ना प्रधान उद्देश्य एकानमी अने चला एनलाज सबजेक्ट सो मेकूक टेन मार्क्स वरक जनरल स्टडी एग्जाम की वस्तु सो आ टेन मार्क्स चला एफर्ट पड़ते टाइम वेस्ट अवतनी इवेमान हेल्पुल टू थ्री अवर्स वीडियो कवर् जरिए इंकेवरना मैं वीडियो ने चूड़क यूआरएल नीन डिस्क्रिपन यूआरएल लिंक सो दाँ मैं झानल सब्सक्रैब् चुस्को आ वीडियो उपयोगी डेफिनेटली ई हॉप दट वीडियो विल फेच युवर एकानमी मार्क्स डेफिनेटली एकानमी मार्क्स अदे विधा एवरना क्रोत इपड़े एकानमी सबजेक्ट स्टार्टे वाली वीडियो चूसी एकानमी बुक्स चलते बेटर अडरस्टा वस्तु भावस्ना सो इंतवर मन ान सब्सक्रैब् चुस्को वाली नीन धन्यवाद अदे विधा इंकना सब्सक्रैब्चे सब्सक्रैब्चेको अदे विधा वीडियो मेक नचते लैक् नु सपोर्टी सो इंका उपयोगपे वीडियो चेयटा की प्रयत्न चस्ता सो ई रोज मैं टापिक इंफ्लेषन द्रव्योल बन साधारण करे इश्यूस एकानमी की संबंधी करे इश्यूस रोजू पेपर वे अंशम द्रव्योल बन लेदा धरल पेने विषय साधारण द्रव्योल बन अंटे अंदर की तल प्रजल उम सेंटे धरल का हई रेटते दाने द्रव्योल बन ले इंफ्लेषन पीलस्ता अंदर की तल अरी पेपर लो पेपर केंत रात द्रव्योल बन अवदी धरल स्थाई में पेदल कावाली अंत यद्रोल पेनो लेकिन इंकोक गूड्स एदो वून पेनो इलांट द्रव्योल बन अब धरल स्थाई में अंत फुट बास्केट ले मैनुफाक्चरिंग गूड्स लेको विषय में यानी हई रेटू अट देम टाइम टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गूड्स अंत चला मनी तक वस्तु वन परगेटे दाने मन द्रव्योल बन अनवच्छ फर् एग्जापल इन मैं श्रीलंक चूस्ट रीसे टाइम्स श्रीलंक ईवेन आहार उत्पत्ल फुड प्रोडक्ट्स चला हई रेट की चला हईक रेट सो अला परस्थित मन द्रव्योल बन अवच्छ अच्छे द्रव्योल बन की संबंधी मन एग्जाम कांपटेट एग्जाम एला क्वेश्चन रावचे प्राथमिक द्रव्योल बन कोलमान दि प्रईमरी इंफ्लेषन मेजरी हॉल सेल प्रईस इंडेक्सा लेदे कंज्यूमर प्रईस इंडेक्स आफ फर् अग्रिकलर लेबरा लेदा कंज्यूमर प्रईस इंडेक्स फर् इंडस्ट्रियल वर्करा लेदा पैवेवी का अड़कु आरबीआई लक्षित द्रव्योल बन एंत अड़कु लेदा आरबीआई लक्षित द्रव्योल बना सजेस्ट कमीटी एद द्रव्योल बन हॉल सेल प्रईस इंडेक्स की कंज्यूमर प्रईस इंडेक्स की मध्य तेड़ अड़कु लेदा इट ये देश में अधिक द्रव्योल बन संभव द्रव्योल बन समय में ये वर्ग एक्वे लाभ पड़ोन अड़कुँ ये वर्ग अधिक नष्टन अड़कुँ इला प्रश्न कांपटेट एग्जाम को अच्छे इवा मन टापिक इंफ्लेषन इंफ्लेषन अंटे धरल स्थाई में पेरद तो द्रव्यम यागो शक्ति पड़पाने मन द्रव्योल बन अवच्छ धरल स्थाई में पेरद द्रव्योल शक्ति कुनगोल शक्ति तग्पाने मन द्रव्योल बन पीवु अटे प्रति वस्तु या धर स्थाई चला हई रेट हई रेटाई अदे विधा करे पर्चेजिंग कैपासीटी अने तू उन इंत मुदे चुक चला तक गूड्स वन चला तक वस्तु वन अधिक डबू परगेदन इधे द्रव्योल बना की डेफिनेशन अच्छे मरी द्रव्योल बन समय में अटे द्रव्योल बन उठे नष्ट साधारण द्रव्योल बन उठे सा प्रजु चला कष्ट गुरीतर अंदर एला डू ले अदे अदे विधा अदे का मन वस्तु अधिक धर उ अंतर्जातीय मार्केट मन वस्तु पोटी तटकोलेवन अंत अधिक धरल मन वस्तु अंतर्जातीय मार्केट उंपटेटिवे मन तुक मन वस्तु अंतर्जातीय मार्केट को काक मन एक्सपोर्ट पड़पता है मन एक्सपोर्ट पड़पते अब मन करे अकों डेफिटा अटे मन विदेशीय व्यापार में मन की लोट वस्तु आ लोट वाल मन विदेशीय मारक निवल तरक्ता है मारक निलव तरक्ते मल्ल मन अल्लांटे अलते मल्ल दाखिल वडील कड़ता षरत भरी मल्ल अला 
ఒక రకమైన అంతర్జాతీయ వ్యాపార సంక్షోభం కూడా వస్తుంది ద్రవ్యోల్బణం వల్ల అంతేకాకుండా ద్రవ్యోల్బణం ఉంటే అంటే ధరల్లో ఉన్న ఈ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వల్ల ఈ హై ధరల వల్ల ఏమవుతుందో తెలియక పెట్టుబడిదారులు కూడా పెట్టుబడి పెట్టడానికి వెనకడుగు వేస్తారు దానివల్ల ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గుతుంది ఫైనల్గా జీడిపి కూడా తగ్గుతుంది అనమాట ద్రవ్యోల్బణం వల్ల ఇలాంటి నష్టాలు ఉన్నాయి అయితే ద్రవ్యోల్బణం వల్ల ఎల్లవేళ నష్టాలే లేవండి చెడు ప్రభావం అంటే ద్రవ్యోల్బణం చెడ్డదేనా మొత్తము అస్సలు కాదు ఒక ఒక స్థాయిలో అంటే ఒక ఆమోదించదగ్గ స్థాయిలో ద్రవ్యోల్బణం ఉండడం ఆర్థిక వ్యవస్థకి అవసరమని చెప్తున్నారు అంటే ఆమోదించదగిన స్థాయిలో ద్రవ్యోల్బణం అంటే దాన్ని హెల్దీ హెల్దీ రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు హెల్దీ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ హెల్దీ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ హెల్దీ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు అంటే ఆమోదించదగిన ద్రవ్యోల్బణం ఎప్పుడు కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థకి అవసరం మరి ఎలా అవసరం అంటే ధరల్లో ఆ మాత్రం పెరుగుదల ఉన్నప్పుడు వ్యాపారస్తులకి అది ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది ప్రోత్సాహకరంగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళు మరింత పెట్టుబడి పెడతారు డిమాండ్కి అనుగుణంగా వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తారు దానివల్ల ఫైనల్గా వస్తువుల ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది ప్రొడక్షన్ పెరగడం అనేది జీడిపి పెరుగుదలకు కారణమవుతుంది అంటే ఒక ఒక స్థాయిలో ద్రవ్యోల్బణం ఉండ ఉంటే అయితే మరి ఆ ఒక స్థాయి ద్రవ్యోల్బణం ఏది అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మన ఆర్బీఐ చెప్తుంది మన దేశంలో ఉర్జిత్ పటేల్ కమిటీ రిపోర్ట్ ప్రకారం అతని రికమెండేషన్స్ ప్రకారం ఈ హెల్దీ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మన దేశంలో ఎంత అంటే ఫోర్ పర్సంటేజ్ విత్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ డిఫరెన్స్ అంటే ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఉండాలి కానీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ డిఫరెన్స్తో ఫోర్ పర్సంటేజ్ అనమాట అంటే రెండు నుంచి ఆరు పర్సంటేజ్ మధ్యన ద్రవ్యోల్బణం మన దేశంలో ఉంటే అది హెల్దీ ద్రవ్యోల్బణం అది అవసరం ఆర్థిక వ్యవస్థకి అని చెప్తున్నారనమాట సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణం అది ఏ రావడానికి గల కారణాలు బట్టి రెండు రకాలు ఒకటి డిమాండ్ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు రెండోది వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ డిమాండ్ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం లేదా డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రైవేట్ వ్యయము ప్రభుత్వ వ్యయము పెరిగింది అనుకోండి అంటే ప్రభుత్వం ఎక్కువగా వేతనాల రూపంలో లేదా సంక్షేమ కార్యక్రమాల రూపంలో డబ్బుని ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి పంపించింది అనుకోండి అప్పుడు ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది కొనుగోలు శక్తి పెరగడం వల్ల వస్తువులకి సమిష్టి డిమాండ్ పెరుగుతుంది అంటే ప్రజల దగ్గర డబ్బు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వస్తువులకి డిమాండ్ ఇస్తారు వస్తువుల్ని డిమాండ్ చేస్తారు ఆ సమిష్టి డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు అదే సమయంలో సమిష్టి డిమాండ్కి తగినట్టు వస్తువుల సప్లై లేదనుకోండి వస్తువుల సప్లై కానీ అంతగా లేకపోతే డిమాండ్కి తగినట్టు లేకపోతే అప్పుడు ధరలు ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతాయి ఆ ఆ ధరల పెరుగుదలని మనము డిమాండ్ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం అని అంటాం సో ఇక వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఏంటంటే వ్యయము అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తి కారకాల వ్యయము ఉత్పత్తి కారకాల వ్యయం మనకి ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అయినా ఏ ఏ వస్తువు ఉత్పత్తి కావాలన్నా ఏ సేవ ఉత్పత్తి కావాలన్నా ఒక ఒక నాలుగు వ్యయాలు అవసరమవుతాయని నేను చెప్పాను ఇంతకుముందే మనకి జాతీయ ఆదాయంలో కార్డ్స్లో ఇస్తున్నా చూడండి జాతీయ ఆదాయంలో మనకి వస్తువు తయారు కావటానికి నాలుగు రకాల వ్యయం అవసరం అదేంటి అది భూమికి బాటకం అవసరం శ్రమకి వేతనం అవసరం అలాగే మూలధనానికి వడ్డీ అవసరం ఇక వ్యవస్థాపనకి లాభం అవసరం ఈ నాలుగింటికి ఈ నాలుగు ఇస్తేనే మనకి వస్తువు తయారవుతుంది వాటినే ఉత్పత్తి కారకాల వ్యయం ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటారు వాటిని ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఆ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్లో పెరుగుదల వచ్చింది అనుకోండి అంటే మనకు ఉత్పత్తి కారకాల కొరత అంటే వస్తువు తయారీకి అవసరమైన మెటీరియల్ కొరత లేదా లేబర్ ఛార్జెస్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఆ ధరలు పెరిగాయి అనుకోండి అలా అలా పెరిగిన ధరల్ని మనము వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం అంటాం ఆ పరిస్థితిని ఇది సాధారణంగా మనకి ద్రవ్యోల్బణంలో ఉండే రెండు రకాలు అయితే శ్రీలంకలో ఈ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు సాధారణంగా ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ తలగా ఇంపోర్ట్స్ని తగ్గించుకోవటానికి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి వెళ్ళారు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి వెళ్ళటం వల్ల వాళ్ళ ఆహార ఉత్పత్తులు ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటంటే గణనీయంగా పడిపోయాయి కొన్ని ఫుడ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్లో చాలా లాస్ వచ్చిందనమాట దానివల్ల ఈ సప్లై తగ్గి ధరలు పెరిగాయి అయితే ద్రవ్యోల్ అక్కడ ద్రవ్యోల్బణానికి ఇది ఒకటే కారణం కాదు రీసెంట్ టైమ్స్లో వేజెస్ వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి 
దాంతో పాటు కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంది వాళ్ళు సాధారణంగా టూరిజం మీద ఆధారపడే దేశం కాబట్టి ఆ టూరిజం బంద్ అయిపోవటం వల్ల ఆ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంది సో సో మెనీ రీజన్స్ ఉంటాయి అనమాట ద్రవ్యోల్ బనానికి ఏదో ఒక రీజన్ అని మనం చె పర్టికులర్గా చెప్పలేము ద్రవ్యోల్ బన కొలమానాలు మెజర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అసలు ద్రవ్యోల్ బనాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ని ఎలా కొలుస్తారు ఎవరు కొలుస్తారు అసలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంది చూడండి మన దేశంలో ఇన్ఫ్లేషన్ని హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని టోకు ధరల సూచి అని తెలుగులో టోకు ధరల సూచి అంటే హోల్సేల్ ప్రైసెస్ అని హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని అంటే వినియోగదారుల ధరల సూచి అని ఇంకొకటి నేషనల్ ఇన్కమ్ డిఫ్లేటర్ అని ఇంకొకటి కూడా ఉంది కాకపోతే దీన్ని మన ఇండియాలో దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవట్లేదు ఈ రెండింటిని గణిస్తున్నారనమాట అంటే ద్రవ్యోల్ బన కొలమానాలుగా ఈ రెండింటిని ఉపయోగిస్తున్నారు హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అయితే మొదటిగా చూద్దాం హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి ఈ రెండింటికి తేడాలేంటి ఏంటి అసలు చూద్దాం టోకు ధరల సూచి వినియోగదారుల ధరల సూచి ఏం లేదు సాధారణంగా ఏ వస్తువు అయినా మొదటిగా ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర ఉత్పత్తి అవుతుంది ఏ వస్తువు అయినా మొదటిసారిగా ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర ఉత్పత్తి అవుతుంది ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర ఉత్పత్తి అయిన తర్వాత ఆ వస్తువు హోల్సేలర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది హోల్సేల్ నుంచి ఆ వస్తువు రిటైలర్ షాపులకి వెళ్తుంది రిటైలర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది రిటైలర్ దగ్గర నుంచి కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అయితే ఈ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది లేదా టోక్ ధరల సూచి అనేది ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర ఉత్పత్తి అయిన తర్వాత ఉత్పత్తిదారుడి దగ్గర పెరిగిన ధరల్ని పరిగణలోనికి తీసుకుంటుంది అనమాట అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి చేరేటప్పటికీ హోల్సేల్ ప్రై హోల్సేలర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ వెళ్ళేటప్పటికీ పెరిగిన ధరల్ని పరిగణలోనికి తీసుకుంటుంది హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రిటైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత రిటైలర్ నుంచి కన్జ్యూమర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత ధర పెరుగుతుందో దాన్ని కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ తీసుకుంటుంది పరిగణలోనికి తీసుకుంటుంది హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి సేవల్ని పరిగణలోకి తీసుకోదు ఇది ఇది సేవలు ఉన్నా అంటే సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సర్వీసెస్లో పెరిగిన ధరల్ని ఆ డేటాని అసలు పరిగణలోకి తీసుకోదు సర్వీసెస్ ఏవైనా పెరిగితే దాన్ని ఎఫెక్ట్ చేయదు హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇది సర్వీసెస్ను కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ కట్టడానికి కొన్ని అంశాలకి వెయిటేజ్ ఇస్తుంటారు అనమాట అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ గూడ్స్ ఎంత పెరిగినాయని ఫుడ్ ఐటమ్స్కి ఎంత పెరిగిందని ఫ్యూయల్కి లైట్కి ఎంత పెరిగిందని కొన్ని కొన్ని వెయిటేజెస్ ఇస్తుంటారు హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఏమో మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గూడ్స్కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇస్తుంది అనమాట మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గూడ్స్కి ఇది ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇస్తుంది ఇది ఫుడ్ ఐటమ్స్కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇస్తుంది అనమాట అంటే ఆహార ఉత్పత్తులకి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇస్తుంది ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ సాధారణంగా దీన్నే మనము రిటైల్ రిటైల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని కూడా అంటాము దానికి ఇది ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తుంది అనమాట ఫుడ్ ఐటమ్స్కి అలాగే హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ని ఎవరు గణిస్తారు మరి హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ని ఎన్ఎస్ఓ గణిస్తుంది నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది కదా ఆ మినిస్ట్రీ ఆధ్వర్యంలో ఉండే ఎన్ఎస్ఓ దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ని దీన్నేమో దీనిలో సాధారణంగా నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి అవేంటంటే ఒకటోది కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ లేబర్ అంటే వ్యవసాయ కూలీల ధరల్ని చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ అలాగే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫర్ రూరల్ లేబర్ నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫర్ కంబైన్డ్ అంటే రూరల్ రూరల్ ప్లస్ అర్బన్ లేబర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ని ఇది నాలుగు రకాలుగా వెలువడుతుంది ఇందులో ఈ మూడు రకాలని పై మూడు రకాలని మనకి లేబర్ బ్యూరో ఉంది కదా లేబర్ మినిస్ట్రీ ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది లేబర్ బ్యూరో ఆ లేబర్ బ్యూరో వాళ్ళు ఈ పై మూడింటి అండి కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ లేబర్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్ ఈ అగ్రిక ఫర్ రూరల్ లేబర్ ఈ మూడింటిని లేబర్ బ్యూరో వాళ్ళు ఇస్తారు నెక్స్ట్ సిపిఐ ఫర్ కంబైన్డ్ అంటే రూరల్కి అర్బన్కి కల్పించే సిపిఐని మాత్రం మళ్ళీ ఎన్ఎస్ఓ వాళ్ళే ఇస్తారు నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళే ఈ డేటాని ఇస్తారు అయితే మరి మనం ముందే చెప్పుకున్నాం 
మనం ఆర్బీఐ ద ఆర్బీఐ యొక్క ప్రధాన విధుల్లో ధరల స్థిరీకరణ అంటే ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయటము ఒక ప్రధానమైన అంశం అంటే ద్రవ్యోల్బణాన్ని మరి ఎలా అదుపు చేస్తుంది అది మనం ఆల్రెడీ ద్రవ్యం బ్యాంకింగ్లో అది చెప్పాం కార్డ్స్లో ఇస్తాను అది ఒకసారి చూడండి మరి ధరల్ని ఎలా అదుపు చేస్తుంది మనం చెప్పుకున్నాం ఆర్బీఐలో మనకి మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అని ఒక కమిటీ ఉంటుంది ఆ కమిటీ ఏమో వివిధ వడ్డీ రేట్లని రెపో రేటు రివర్స్ రెపో రేటు వీటి ద్వారా ధరల్ని నియంత్రిస్తుంది పరపతిని నియంత్రించి ధరలు నియంత్రిస్తుందని మనం తెలుసుకున్నాం ఆ వడ్డీ రేట్లు పెంచడానికి ఈ ఆర్బీఐలేమో ఈ సిపిఐ సిపిఐ డేటాను తీసుకుంటారన్నమాట కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ డేటానే తీసుకుంటారు హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ని తీసుకోరు ఎందుకంటే ఇందులో సేవలు ఇంక్లూడ్ కావు తర్వాత ఇందులో ఇది ఇది అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ ట్యాక్సులు కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రిటైల్ రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం అంటారు దాన్ని దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది సిపిఐ డేటాని ఆర్బీఐ అంతేకాకుండా ఇక ఈ ప్రైస్ ఇండెక్స్లు ఏ ధరలను తీసుకుంటాయంటే రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు ధరలని ఇవి తీసుకుంటాయి ఇండెక్స్ ఇవి అయిపోతే ఇక ద్రవ్యోల్బణం వల్ల లాభపడేది ఎవరు నష్టపోయేది ఎవరు సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణంలో రుణ గ్రహీతలు ఏమో లాభపడతారనమాట వాళ్ళు ఎప్పుడూ అప్పు చేసి ఉంటారు వాళ్ళు అప్పు చేసినప్పుడేమో ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి ఎక్కువ దాని పర్చేజింగ్ పవర్ వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ వాళ్ళు తిరిగి చెల్లించినప్పుడు దాని పర్చేజింగ్ పవర్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళు ఏమో లాభపడతారు అప్పు ఇచ్చిన వాళ్ళు రుణ రుణదాతలు ఏమో నష్టపోతారు సాధారణంగానే వ్యాపారస్తులు లాభపడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వస్తువులు కొనేటప్పుడు తక్కువ ధర ఉంటుంది ద్రవ్యోల్బణం వల్ల తర్వాత ధరలు పెరుగుతాయి కాబట్టి వాళ్ళకి అధిక ధరల వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది అదేవిధంగా వేతన జీవులు ఏమో నష్టపోతారు ఎవరైతే వేజెస్కి పనిచేస్తారో అలాంటి వాళ్ళు అధిక ధరల స్థాయిని ధరల స్థాయిని తట్టుకోవడానికి నష్టపోతారనమాట నెక్స్ట్ ఏమో బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేసేవాళ్ళు లాభపడతారు షేర్ హోల్డర్స్ షేర్స్ షేర్స్ ఉన్నవాళ్ళు లాభపడతారు సేమ్ సేమ్ టైంలో వే మన పింఛన్దారులు పెన్షనర్లు వీళ్ళంతా నష్టపోతారనమాట ఇది ద్రవ్యోల్బణంపై ఒక జనరల్ ఐడియా ఇంకా ద్రవ్యోల్బణం చదువుకోవాలంటే చాలా ఉంది కాకపోతే జనరల్ స్టడీస్ వరకు ఇది సరిపోతుందని నేను భావిస్తున్నా ఇంకా ఏదైనా దీనిపై డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో కామెంట్ చేస్తారని భావిస్తున్నా అదేవిధంగా మన ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుస్తా హ్యావ్ ఎ గ్రేట్